பிரம்மதேவன் மும்மூர்த்திகளில் ஒருவர் இவ்வுலகின் செயல்களையும் சக்திகளையும் ஆக்கும் கடவுள் பூலோகம் மற்றும் பிரலோகங்கள் உருவாக்கியவரும் இவரே பிரலோகங்களில் ஒன்றானது யமலோகம் மனித உயிரினங்களின் செயல்களை பூலோகத்தில் கண்காணித்து ஜென்ம நிறைவு யமலோகத்தில் நிறைவேற்றப்படுகிறது யமலோகத்தை நிர்வாகிக்க யம தர்மராஜனை தேர்வு செய்தார் பிரம்மர் ஆனால் பிரம்மரிடம் ஒரு பிரச்சனையை முன்வைத்தார் யமராஜன் ஏறத்தாழ எண்பத்தி நாலு லட்சத்திற்கும் மேலான உயிரினங்கள் பூலோகத்தில் உள்ளதாகவும் அவைகளின் பாவ புண்ணியங்கள் கணக்கில் வைத்துக் கொள்வது மிக சிரமமான காரியம் என்றும் எடுத்துரைத்தார் யமராஜன் இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண சிப்ரா நதிக்கரையில் தவம் புரிய ஆரம்பித்தார் பிரம்மர் பல்லாயிரம் ஆண்டு கடும் தவத்திற்கு பிறகு பிரம்மரின் உடம்பில் இருந்து ஒரு ஆண் குழந்தை தோன்றியது கையில் பேனாவும் காகிதமும் கொண்டு பிறந்த அக்குழந்தையே சித்திரகுப்தன் யமலோகத்தின் தலைமை நீதிபதியாக பிரம்மனால் நியமிக்கப்பட்டார் சித்திரகுப்தன் பூலோகத்தில் மனித உயிரினங்களின் அனைத்து பாவ புண்ணிய செயல்களையும் கணக்கில் வைத்திருப்பவர் சித்திரகுப்தன் மனிதர்களின் ஜென்ம நிறைவுக்கு பிறகு பூலோகத்தில் அவரவர் செய்த பாவ புண்ணிய கணக்கிற்கேற்ப சொர்க்கமும் நரகமும் தீர்மானிப்பவரும் இவரே யானைக்கும் அடிசருக்கும் போல் சித்திரகுப்தனும் தப்பு கணக்குகளால் சிக்கி தவித்தார் இதனால் நல்லவன் நரகத்திற்கும் கெட்டவன் சொர்க்கத்திற்கும் அனுப்பப்படும் பிழை அவ்வப்போது நடந்தது அவ்வாறு நடந்த தவறுகளை திருத்தி கொள்ள அற்புத சக்தி வாய்ந்த மாய கண்ணாடியை உருவாக்கினார் சித்திரகுப்தன் அந்த மாய கண்ணாடி மூலம் எதிரெதிரே நிற்கும் இரு உடல்கள் பரிமாற்றம் அடைந்துவிடும் நீங்க சொல்றதெல்லாம் நம்புற மாதிரியே இல்ல சுத்தமா நம்பி தண்டா ஆகணும் கண்ணாடியை கிளீன் பண்ணிட்டியா யாருக்கும் தெரியாத மாதிரி எடுத்துட்டு போய் குடோன்ல போய் இங்கெல்லாம் வைக்க வேணாம் சரியா போ எப்ப பார்த்தாலும் பிரேக்ல தான் இருப்பியா அது கூட பரவாயில்ல பொண்ணும் கூட இல்ல நீ பிரேக் போவே மாட்டியா வேலையில ஒரு சீரியஸ்னஸே கிடையாது உனக்கு அப்படிலாம் இல்ல குப்தா ஆஃபீஸ்ல தான் நான் சித்ராவா இருக்கேன் வீட்டில் என்னால் நான் நானாக இருக்க முடியல இந்த வீட்டில் போட்டோவில் மட்டும்தான் குழந்தைய பார்க்கணும் இவர் வேறு லொக்கு லொக்குன்னு இருமிக்கிட்டு பிடிங்க தனியா ரெண்டு வருஷமா இவ்வளவு பிரச்சனைக்கு அப்புறம் இப்போதான் கன்ஃபார்மாக இருக்கு 
மேபி அந்த சந்தோஷத்துல தான் கொஞ்சம் ஜாலியா இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் அவ்வளவுதான் நீ வர
ஹலோ எங்கே நம்மளுக்கு குழந்த பொருள் என்னது உங்களுக்கு குழந்த பிறக்க போதுங்க கூப்பிடுற <laughs> 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 செத்ததுக்கு அப்புறம் சொர்க்கமா நரகமானு தெரியாது ஆனா நம்ம வாழ்ற வாழ்க்கைய சொர்க்கமாவோ நரகமாவோ வாழ்றது நமக்குள்ளதான் இருக்கு இது இப்போ எனக்கு நல்லா புரிஞ்சிடுச்சு என் வாழ்க்கைய வாழணும்னா அதுக்கு நான் நானா இருந்தாதான் முடியும் இவ்வளவு பிரச்சனை கொடுக்குற கண்ணாடி நமக்கு இனிமே வேணாம் தயவு செஞ்சு எடுத்துட்டு போய் கடலை போடு சரியா 